అందరికీ నమస్కారం అండి స్వాగతం సుస్వాగతం మన ఛానల్కి ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి క్షీరాబ్ది ద్వాదశి వ్రతకత ఈ వ్రతకథని సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడే నారదునితోటి చెప్పారు అని చెప్పి పురాణాలు తెలియచేస్తున్నాయి అయితే పూజ అనంతరము తప్పనిసరిగా క్షీరాబ్ది ద్వాదశి రోజునాడు ఈ వ్రతకథని చదవడం కానీ వినడం కానీ చేయాలి ఈ వ్రతకథని దీపాలు వెలిగించే సమయంలో ఆ రోజున చదువుకుంటూ దీపాలనేవి వెలిగించాలి అయితే ఈ వ్రతకథని చదవడం కానీ వినడం కానీ ప్రారంభించే ముందు చేతిలోకి కొన్ని అక్షింతలు తీసుకొని అప్పుడు చదవడం కానీ వినడం కానీ ప్రారంభించాలి క్షీరాబ్ది ద్వాదశి వ్రతకథ ప్రారంభం పూర్వము ధర్మరాజు రాజ్యము పోగొట్టుకొని తమ్ములతో సహా ద్వైతవనమునికి వచ్చేశారు అక్కడికి అనేక ఋషులతో కూడి వ్యాసుల వారు కూడా వచ్చారు అలా వచ్చినటువంటి వ్యాసుని చూసినటువంటి ధర్మరాజు తగు పూజలు చేసి కూర్చుండి పెట్టి వారి అనుమతి తీసుకొని తను కూడా కూర్చొని కొంచెం సేపు మాట్లాడి తర్వాత ఆయనతోటి స్వామి మీరు ఎల్ల ధర్మములను ఉపదేశించదగిన మహానుభావులు మీకు తెలియని ధర్మ సూక్ష్మములు లేవు మనుషులకి సర్వకామములను ఏ ఉపాయం చేత సిద్ధించినో సెలవివ్వండి అని అడగగా వ్యాసుడు నాయన మంచి ప్రశ్న అడిగావు ఈ విషయమునే పూర్వము నారద మహాముని బ్రహ్మని అడగగా అతడు సర్వకామ ప్రథములకు రెండు వ్రతములను చెప్పినారు మొదటిది వచ్చేసి క్షీరాబ్ది ద్వాదశి వ్రతమైతే రెండవది క్షీరాబ్ది శైన వ్రతము అను ఈ రెండు వ్రతములలో నీకుప్పుడు క్షీరాబ్ది ద్వాదశి వ్రతం గురించి తెలియజేస్తాను వినుము అని చెప్పారు కార్తీక శుక్ల ద్వాదశి నాడు రొద్దు కూకిన తర్వాత పాల సముద్రము నుండి లేచి మహావిష్ణువు సమస్త దేవతల తోడును మునుల తోడును లక్ష్మి తోడును కూడి బృందావనంకి వచ్చి అక్కడ ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశారు అది ఏమనగా ఏ మానవుడైనను ఈ కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి నాటి కాలమున సర్వ మునులతో దేవతలతో కూడి బృందావనంకి విచ్చేసి ఉన్నటువంటి నన్ను లక్ష్మీదేవితో సహా పూజించి తులసి పూజ చేసి తులసి కథను విని భక్తితో దీపదానము చేస్తారో వారికి సర్వ పాపములు వీడి నా సాయుధ్యమును పొందురు అని శపథము చేసినాడు కాన నీవు కూడా ఆ పుణ్యకరమైనటువంటి వ్రతమును చెయ్యుము అని వ్యాసుడు చెప్పగా విని ధర్మరాజు అయ్యా ఈ వ్రతము చెయ్యవలసిన విధానం ఎట్టిదో నాకు చెప్పమని అడగగా వ్యాసుడు ఇట్లా చెప్పుచున్నారు ధర్మరాజ ఏకాదశి నాడు ఉపవాసము చేసి ద్వాదశి పారణ చేసుకొని సాయంకాలమున మరలా స్నానము చేసి శుచియే తులసి కోట దగ్గర చక్కగా శుద్ధి చేసి ఐదు వన్నెల మృగ్గులు పెట్టి పలు విధములుగా అలంకరించిన తులసి మాలమందు లక్ష్మీ సహేతుడైనటువంటి విష్ణువుని తులసిని భక్తితో సర్వోపచారములతోటి పూజించి నైవేద్యంగా కొబ్బరి కాయ బెల్లము ఖర్జూరము అరటి పండ్లు చెరుకు ముక్కలు సమర్పించి తాంబూల నీరాజనములు లొసగి మంత్రపుష్పము పెట్టి పూర్తి చేసి తులసి సహేత లక్ష్మీనారాయణ మహత్వమును దీపదాన ఫలమును విని అనంతరము బ్రాహ్మణకి గంధ పుష్ప ఫలాదు లొసిగి తృప్తిపరచి వ్రతము పూర్తి చేయవలను ఇట్లే మానవుడు చేసినను ఇష్టము గాంచును ధర్మరాజు విని అది విని దీపదాన మహిమమును చెప్పమని అడగగా వ్యాసుడు చెప్పుచున్నాడు యుధిష్ఠర దీపదాన మహిమ నెవ్వడు చెప్పగలుగును కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి దినమున బృందావన సమీపమున దీపదానము చెయ్యవలను ఒక దీపదానము చే ఉపపాతకములు పోవును నూరు చేసిన విష్ణు సౌరూప్యం కలుగును అంతకెక్కువగా చేసిన ఆ ఫలములు నేను చెప్పలేను భక్తితో ఒక్క వత్తితో దీపం పెట్టిన బుద్ధిశాలి అగును నాలుగు వత్తులు వేసి వెలిగించిన రాజగును పది వేసిన విష్ణు సాహిత్యం పొందును వెయ్యి వత్తులు వేసినచో విష్ణు రూపుడగును ఇది బృందావనంలో చేసిన ఎడల కురుక్షేత్రమందు చేసినంత ఫలము కలుగును దీనికి ఆవు నెయ్యి మంచిది నువ్వుల నూనె మధ్యమము తేనె యదమము ఇతరములైన అడవి నూనెలు కనీసము ఆవు నెయ్యి జ్ఞాన మోక్షములు నొసుగును నువ్వుల నూనె సంపదని కీర్తిని ఇచ్చును ఇప్ప నూనె భోగప్రదము అడవి నూనె కామార్థ్యప్రదము అందులో ఆవు నూనె మిగులు కోరికలనిచ్చును అవిస నూనె శత్రు క్షయకారి ఆముదము ఆయుష్యును నాశనం చెయ్యును బర్రెనెయ్యి పూర్వపుణ్యమును తొలగించును వీనిలో కొంచెమైన ఆవు నెయ్య కలిసిన దోష పరిహారమగును ఈ దీపదానముల వలననే ఇంద్రాదులకి వారి వారి పదవులు తొరికినవి దీని వలన అనేక మహిమలు కలుగును ద్వాదశి నాడు దీపదానం చేసిన శూద్రాదులని ముక్తిగాంతులు బృందావనం అందొక మంటపం గట్టి వరుసగా దీప దీప పంక్తులు పెట్టి 
యున్నను ఎవ్వడు చూచి ఆనందపడునో వాని పాపములన్నీ నశించును ఈ దీపదాన మహిమమును విన్నవారు కానీ చదివిన చదివిన వారు కానీ మోక్ష ప్రాప్తుల గుదురు అని చెప్పగా విని ధర్మరాజు మహా ఆనందము చెంది తులసి మహత్యమును చెప్పమని కోరగా వ్యాసుడు చెప్పుచున్నాడు తులసి మహిమ గురించి పూర్తిగా బ్రహ్మ కూడా చెప్పలేడు అయినను ఆ బ్రహ్మ నారతునికి చెప్పినట్లే చెప్పుచున్నాను అని చెప్పారు కార్తీక మాసమందు తులసి పూజ చాలా ఉత్తమమైనది కార్తీక మాసమునందు తులసి పూజ చేసిన వారికి లోక ఉత్తమ లోకమున పొందుదురు కనీసము ఈ కార్తీక ద్వాదశి నాడినైనా తులసి పూజ చెయ్యని వారు కోటి జన్మల చెండాలలే పుట్టుదురు తులసి మొక్క వేసి పెంచిన వారు దానికి ఎన్ని వేళ్ళు పారునో అన్ని మహాయుగములు విష్ణు లోకము ఉందురు తులసి దళములు కలిసిన నీట స్నానమాడిన వారు పాపము వదిలి వైకుంఠమునికి పోవుదురు బృందావనం వేసిన వారు బ్రాహ్మత్వం పొందుదురు తులసి ఉన్న ఇంట్లో కాపురం చేయుట తులసి తోట వేసి పెంచుట తులసి పేర్లు దాచుట తులసి దళం భక్షించుట పాపహరములు తులసి ఉన్న చోటునకి యమకింకరులు రారు యాన్ములే అను మంత్రమును పఠించే వారికి ఏ బాధయూ ఉండదు యమకింకరులు దగ్గరికి కూడా రారు ఈ తులసి సేవ ఎందో ఒక పూర్వకథ ఉన్నది చెప్పేదను వినుము అని చెప్పారు కాశ్మీర దేశవాసులకు హరిమీద సుమేధులను ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు తీర్థయాత్ర చెయ్యొచ్చు ఒక స్థలంలో ఉన్నారు ఆ స్థలంలో ఉన్నటువంటి ఒక తులసి చోటను చూచి ఒక తులసి తోటను చూచి చూచిన వెంటనే వారిలో ఉన్నటువంటి సుమేధుడు భక్తితో ప్రదక్షిణలు నమస్కారములు చేశారు అది చూసినటువంటి హరిమేధయుడు ఇది ఏమని అడగ్గా సుమేధుడు ఇక్కడ ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నది ఒక మర్రి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడకు వెళ్ళి అక్కడ తులసి కథను ఇట్లా చెప్పారు పూర్వము దేవాసురులు సముద్రం చిలికినప్పుడు దాని అందు ఐరావతము కల్పవృక్షము మొదలుగా నున్న యుత్తమ వస్తువులనేవి పుట్టెను తర్వాత లక్ష్మీదేవి పుట్టెను తర్వాత అమృత కలుషం పుట్టెను ఆ అమృత కలుషమును జేతపూని మహానందము నుండి విష్ణువు ఆ కలుషంపై నానాంత బాష్పములు విడవగా నందు ఈ తులసి పుట్టినది ఇట్లు పుట్టిన తులసిని లక్ష్మిని విష్ణువు పరిగ్రహించాను ఇట్లు పరిగ్రహించి వేడుకతో తులసిని తొడ మీద నుంచుకొని నీవు లోకములు పావనము చేయగల దానవగు మని ప్రేమతో మీరు పలికెను అందువలన నారాయణకు తులసి ఎందు ఎక్కువ ప్రీతి కలిగి ఉండను అందువలన నేను తులసికి మ్రొక్కినాను అని ఆ బ్రాహ్మణుడు పలుకుచుండగానే యామర్రి పెళ్ళుమని విరిగి కూలెను ఆ చెట్టు త్వరలో నుండి ఇద్దరు పురుషులు వెలుపలికి వచ్చి దివ్య తేజముతో నిలిచి ఉండగా హరిమేధ సుమేధులు చూచి దివ్య మంగళ విగ్రహదారులైన మీరెవ్వరని అడిగారు ఆ పురుషులను మీరే మాకు తండ్రులు గురువులు అని చెప్పి వారిలో జ్యేష్ఠుడిట్ల అనెను నేను దేవలోక వాసిని నా పేరు ఆస్తికుడుందురు నేనొకనాడు అప్సరసులతో కూడి నందన వనమున కామ వికారముచే మైమరిచి క్రీడించుచుండగా మేము ధరించిన పుష్ప మాలికలు పైనబడి మా సందడి వలన సమాధి చెలించి ఇచ్చట తపస్సు చేయుచున్న రోష మహాముని నన్ను చూచి నువ్వు మదోన్మతుముడివై ఇట్ల నా కలజడి కలిగించితివి కావున బ్రహ్మ రాక్షసుడు అవగా అని నన్ను శపించారు తప్పిదము పురుషునది గాని స్త్రీలది కాదు అని పరతంత్రులు గనక వారి వలన తప్పులేదు అని వారిని క్షమించి విడిచెను అంతట నేను శాపమును వెరచి ఆ మునిని వేడుకునగా ప్రసున్ని చేయగా నాయన అని అనుగ్రహం కలిగి నువ్వు ఎప్పుడు తులసి మహిమను విష్ణు ప్రభావమును విందువో అప్పుడు శాం శాప విముక్తుడు అవుదును అని చెప్పి అనుగ్రహించను నేను బ్రహ్మరాక్షసునై ఈ చెట్టు త్వరలో చేరి మీ దైవలన నేడు శాప మోక్షము నొంది తిని అని చెప్పి అని చెప్పారు రెండో వాని వృత్తాంతం చెప్పసాగాను ఈయన పూర్వం ఒక ముని కుమారుడుగా నుండి గురుకు గురుకుల వాసము చేయుచుండగా ఒక అపరాధం వలన బ్రహ్మరాక్షసోమని గురువు వలన శాపము పొంది ఇట్ల నాతో కలిసి ఉండెను మేమిద్దరము మీ దయవలన పవిత్రులమైతేమి ఇట్లు మమ్ము అనుగ్రహించిన వారు కాన మీ తీర్థయాత్ర ఫలము సిద్ధించినది అని చెప్పి వారివరు వారి త్రోవన పోవగానే ఆ బ్రాహ్మణులిద్దరూ ఆశ్చర్య ఆనందములతోటి మునిగి తులసి మహిమను పొగుడుచ్చు యాత్ర ముగించుకొని ఇండ్లకి వెళ్ళిపోయారు ఈ కథను ఎవరు విన్ననూ వారి సర్వ పాపములు వదిలి యుత్తమ గతిని చెందుదురని బ్రహ్మ నారదునికి చెప్పెను అని వ్యాసుడు చెప్పి ధర్మరాజు అని వ్యాసుడు అని వ్యాసుడు చెప్పి ధర్మరాజ ఇట్ల క్షీరాబ్ది వ్రతం చేసి తులసి కథ విన్నవారు ఉత్తములగుదురు అని చెప్పి చెప్పారు 
ఇంతటితోటి క్షీరాబ్ది ద్వాదశి వ్రతకత సమాప్తం మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి అక్షింతలు స్వామి పాదాల దగ్గర వేసి నమస్కారం చేసుకొని కొన్ని అక్షింతలు తీసుకొని మీ సిరిసి పైన వేసుకొని మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ సిరిసి పైన కూడా వేయాలి సో చూసారు కదండి క్షీరాబ్ది ద్వాదశి వ్రతకత గురించి ఇంకొక మంచి వీడియో తోటి ఇంకొక మంచి కంటెంట్ తోటి మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి షేర్ చేసి మీ సపోర్ట్ ఇస్తారని ఆశిస్తున్నానండి ఇంకొక మంచి వీడియో తోటి మిమ్మల్ని కలిసేంత వరకు సెల్వా మరి నమస్కారం అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ సర్వేజన సుఖినోభవంతు స్వస్తి